അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവരിലും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിൻ്റെ രക്ഷയും കരുണയും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രഥമാസക്കാലം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏകനായ ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ പുനർവിചിന്തനത്തിന് വിധേയമാക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സുവർണാവസരമാണ് നാം എല്ലാം പഠിച്ചറിഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഏകനായ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിതനായി മാറുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി അഞ്ച് കർമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ആ അഞ്ച് കർമ്മങ്ങളിലെ മൂന്നാമത്തെ കർമ്മമാണ് നോമ്പ് എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന മഹത്തായ ദൈവീക ചട്ടങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നാം എല്ലാം വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയും വ്യക്തിത്വവും പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വാഹനത്തിൽ ചളി പുരളാതെ അതിൽ മറ്റു കേടുപാടുകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ നന്നായി സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം വാഹനം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ പഴകിയ ഓയിലുകൾ മാറ്റി പുതിയ ഓയിലുകൾ നിക്ഷേപിക്കും അത് നമ്മുടെയും വാഹനത്തിൻ്റെയും നന്മക്കും സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് എന്ന ബോധം നമ്മിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വർഷം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായ പരിശോധനക്ക് വാഹനത്തെ വിധേയമാക്കും നിയമപാലകർ വാഹനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ആന്തരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിരത്തിലിറക്കാൻ നമ്മെ അനുവദിക്കുകയില്ല അത് നമ്മുടെ തന്നെ സുരക്ഷയ്ക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ രക്ഷയ്ക്കും അനിവാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ശരീരമെന്നത് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് നിരന്തരം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വാഹനത്തിൽ പാപക്കറകൾ പുരണ്ട് അതിന് ആത്മക്ഷതം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിനെ സമയാസമയം ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനനിവാര്യമായ ചില അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ നിർബന്ധപൂർവ്വം അനുഷ്ഠിക്കാൻ സൃഷ്ടാവായ നാഥൻ മനുഷ്യനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതാണ് നാം എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ അഞ്ചു കർമ്മങ്ങൾ നിർബന്ധപൂർവം അവകൾ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് നമ്മെ ശല്യപ്പെടുത്തുവാനോ പ്രയാസപ്പെടുത്തുവാനോ അല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കും ജീവിത വിജയത്തിനും വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവീകമായ കൽപ്പനകൾ മനുഷ്യനോടുള്ള കാരുണ്യവും സ്നേഹ വായ്പയുമാണ് ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ച വഴികളിലൂടെ നിയമങ്ങൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പാലിച്ച് അനുസരണയുള്ളവനായി ഒരാൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് തന്നെ മറിഞ്ഞിരുന്ന് ഒരാൾ ദർശിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിയമം ലംഘിച്ചാൽ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രഥമാസക്കാലം കാണുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ക്യാമറയെക്കാളും കാണാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ബലിഷ്ടമായ സംവിധാനത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ഒരു നിമിഷം പോലും മനുഷ്യൻ മാറിപ്പോകുന്നില്ലെന്നും ജീവിതം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണെന്നുമുള്ള ശക്തമായ തിരിച്ചറിവാണ് വ്രതമാസക്കാലം മനുഷ്യന് നൽകുന്നത് അതിനാൽ വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തിനും അപകടം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വികാരങ്ങളെയും ഭൗതികതയോടുള്ള അത്യാർത്ഥിയെയും കടിഞ്ഞാണിടാൻ വർഷത്തിൽ ഒരു മാസം ശരീരമെന്ന വാഹനത്തെ പൂർണ്ണ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയക്ക് വിധേയമാക്കാൻ സൃഷ്ടാവായ നാഥൻ മനുഷ്യനെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ഈ വസ്തുത അന്ത്യവേദമായ ഖുർആൻ മനുഷ്യനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് യാ യുഹല്ലദീന ആമനു അല്ലയോ ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിതരായവരെ കുത്തിബാലിക്കു മുസ്യാമു നിങ്ങൾക്ക് വ്രതമനുഷ്ഠാനം നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമാ കുത്തിബ അലല്ലദീന മിൻ കബിലിക്കും നിങ്ങളുടെ മുമ്പുള്ള സമൂഹങ്ങൾക്കെല്ലാം നിർബന്ധമാക്കിയതുപോലെ ലാല്ലക്കും തത്തക്കൂൻ നിങ്ങൾ ഭയഭക്തിയുള്ളവരാകാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരായി തീരാൻ വേണ്ടി ഈ വസ്തുത തിരിച്ചറിയുന്നിടത്താണ് വ്രതമാസക്കാലം നന്മയുടെയും സുരക്ഷയുടെയും പൂക്കാലമായി മനുഷ്യന് മാറുന്നത് അതിനാൽ ഈ തിരിച്ചറിവ് നാം നേടിയെടുക്കുക നമ്മുടെ പാപക്കറകളെ മുഴുവനും കഴുകിക്കളഞ്ഞ് നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുവാനും നല്ല മനുഷ്യനായി സമൂഹത്തിൽ നിലകൊള്ളുവാനും നാം ശ്രമിക്കുക ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചാ വിഷയം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള